Hey, yo, what's up mga kamars? It's me, Mars, and welcome back to my So, you know, I'm gonna come Mars. What? Yes, yes, yes. Finally, I'm back. <laughs> yes. <laughs> Ayan, ngayon nga. Medyo, it's been a while. It's been a while, no? It's been a month. Ayan, medyo matagal-tagal din tayo hindi nag-upload sa ating YouTube channel. Yes, kasi medyo naging busy po ang inyong me, Mars. Oo. Uh-uh. Yes. Pero syempre, this time, guys, eto na nga, muli tayo muli. Muli tayo nagbabalik, yes. Of course, panibagong content po tayo for today's video. Yes. <laughs> Of course, ayan, konting update lang po sa inyong lingkod, guys, sa inyong memoirs. Ayan, uh, muli na naman po nagbalik po ang inyong memoirs. Yes, sa kanyang totoong profession. Yes, What? finally. Chanes, <laughs> finally. Opo, ayan. Uh, kaya medyo naging busy po ang inyong uh, memoirs kasi nga uh, naging isa na namang ganap na guru na naman po siya. Oo, yes. <laughs> Ayan, kaya naman, ang ating content for today is of course na ayon sa aking profession. Yes, ito naman talaga yung ano eh, ito naman talaga guys yung, you know, talagang nung nag, nag, nagbuo ko ng uh, YouTube channel, ito talaga yung gusto kong nakapaloob sa YouTube channel ko. Yes, pero syempre, dahil nga marami tayo ng mga nakilala noong unang panahon, ah, unang panahon talaga. Yes, uh, medyo nalihis. Oo, na iba yung content natin. Yan, nagkaroon tayo ng mga reaction videos. Nagkaroon pa tayo ng mga Oh Miguel, yes. Pero syempre, eto na naman po tayo nagbabalik syempre para i-educate, yes. I-educate yung mga, ano, yung mga students natin dyan, yes. <laughs> Ayan, so, eto na nga guys, hindi na natin patatagalin pa. Pero bago, guys, bago tayo magpatuloy sa ating video guys, kung bago ka nga sa aking YouTube channel at ikaw ay napada, please don't forget to subscribe in my YouTube channel. And of course, click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Yes! And don't forget to hit the like button. And of course, i-share nyo na rin po ang aking video. Yes! Yes, yes, yes. Ito na nga guys, ang bagong content natin is of course, sharing my ideas, sharing my knowledge. Yes! And of course, bibigyan ko kayo ng mga ano, easiest way on how you're going to solve math problems. Oh, gusto niyo yun? Gusto ko yun. <laughs> Cheres, eto na nga, hindi na natin matatagalin pa. Simulan na natin ang unang lesson natin for today. Yes! So, yun na nga mga kamars. Yes. So, for today's video, ayan, umpisa na natin sa pagdi-discuss ng tinatawag na composite function. Paano nga ba mag-solve ng isang composite function? Yes. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng composite function. Yes. So, based on the definition, ang composite function is a function whose input values are made up of another function. Ayan. So, ibig sabihin, when we say composite function, it's just evaluating a function by another function. Yes. No? So, for example, you have the f of x and the g of x. So, kung, kung i-evaluate ko si f of x, yung x ni f of x, papalitan yan ng kung ano ang nasa g function. Yan. So, yan pa ang ibig sabihin ng composite function. It's just like function by another function. Oh, bongga. Di ba? So, yan pa ang tinatawag ating composite function. Now, take note that ang composite function can be written as f of g of x. Yes. So, yan po ang definition 
ng composite function. Ayan. So, punta na tayo kung paano nga ba mag-solve ng isang composite function. So, ito po ang ating first example. Given that your f of x is equal to 2x minus 5 and the g of x is equal to x plus 2, find f composite of g of x. Ayan. Now, Bago tayo magpatuloy guys, tingnan nyo maigi ang ating problem. It's f composite of g of x. So, ito po ay another form kung paano natin sinusulat ang composite function. f small circle g of x. So, yan po ang another symbol. Bukod sa kaninang f of g of x. So, we read this as f Composite of G of X. Ayan. So, ang ibig sabihin lang po nito, no, pag sinabi natin F, Composite of G of X, ang ibig sabihin yan ay F of G of X. No? So, lahat ng X ng F function, papalitan yan, ng kung ano ang g function. Ayan. So, let's start let's start now to solve itong example number 1 natin. So, ang una nating gagawin dito ay syempre, since si f ang papalitan, si f ang una nating isusulat. Ang f function natin ay 2x minus 5. Yan ang ating f function. So, Yung x niyan, papalitan natin ng g. Ayan, ang g natin ay x plus 2. So, palitan na natin. So, 2, open parenthesis, change na natin yung x ng x plus 2. Then, of course, ikapin natin si negative 5. Ayan. So, after natin palitan ang x, ng g function, syempre, multiply na natin si 2 na nasa labas sa loob ng parenthesis. So, let's multiply 2 times x that is 2x. 2 times 2 that is 4. Then, bring down negative 5. O, oh, Bongga na. Wala na tayong parenthesis. Yes. So, ituloy natin ang pagsosolve. Ayan, syempre, ikukombine natin yung magka-like terms. Ito po ang magka-like terms. Si positive 4. Ah. Ayan. Si positive 4. At saka si negative 5. Kukombine natin silang dalawa. So, we have 2x. So, since, kung makikita ninyo o mapapansin nyo, magkaiba ang sign ng ikinokombine nating like terms. So, positive 4 at saka si negative 5. So, magkaiba ang sign sila. So, minus natin silang dalawa. Yes. At kung ano man yung magiging sagot, kukopay lang natin yung sign ng bigger number. So, ay minus na natin sila. 5 minus 4. That is 1. And copy natin yung sign ng bigger number, which is negative 5. So therefore, ang f composite of g of x i 2x minus 1. So yan po ang f composite of g of x ng example number 1, which is 2x minus 1. Ayan. So, sana na naintindihan nyo ang example number 1. Let us now proceed to example number 2. Okay. So, this is our second example. Given that f of x is equal to 4x plus 3 and the g of x is equal to x squared, find g composite of f of x or g composite of f of x ayan so again 
<clears throat> no? Pag sinabi natin G, composite of F of X, that is just G of F of X. So, ang ibig sabihin lamang nito, yung X ng G function, papalitan natin ng kung ano ang F function. Yes! So, ang una natin gagawin ay, isulat natin ang letter G. Since siya ang pinaka-main character. Yes! Ah, ayan, sa so palitan na na, isulat na natin ang letter G. Ang letter G natin ay X raised to a power of 2. Yan ang ating G. So, palitan na natin yung X ng F function. Ang F function natin ay 4X plus 3. So, change natin yung X ng 4x plus 3 raised to a power of raised to a power of 2. Ayan na. So, sisimplify na natin itong given na to. Okay? So, kung mapapansin ninyo, x plus 3 raised to a power of 2, it's just the same as 4x plus 3 times 4x plus 3. Yan. No? It's just the same as 4x plus 3 raised to a power of 2. Yan. So, ang gagawin lang natin dito, we go going to use the distributive property. Unay natin itong i-multiply natin dito. Ayan. At saka yung multiply natin siya doon. So, let's start na natin sa pag-multiply. 4x times 4x, that is 16x squared. And then, 4x times 3, that is positive 12x. So, tapos na natin mag-multiply si 4. Next natin mag-multiply si 3. Doon. And doon din. So, let us now multiply 3 times 4x, that is positive 12x. And 3 times 3, that is positive 9. So, na-multiply na natin lahat ng givens. Siyempre, kung titingnan nyo yung mga sagot natin, meron tayong tinatawag na like term. As anong like term? Ito po. 12x at saka yung isa pang 12x. Like term po yan. So, i-combine natin silang dalawa. So, since 16x squared walang ka-like term, i-bring down lang natin yan sa ating final answer. So, combine na natin yung magka-like term. Yes. So, kung, kung mapapansin nyo, ang magka-like term ay parehas positive. So, since magka-parehas ng signs, i-add natin silang dalawa. So, 12 plus 12, that is positive 24. Then, copy the letter X. Now, remember guys, no, pag tayo po ay nagko-combine ng magka-like term, hindi po natin ina-add ang exponent ng variable. Yes. Kinokopya lang natin yung variable at yung exponent ng variable. Yes. Ang sinisimplify natin dito, yung mga number or yung base number. Yes. And of course, we bring down natin si positive 9. Yan. So therefore, ang G composite of F of X is equal to 16x squared plus 24x plus 9. So, yan po ang sagot sa example number 2 natin. So, there you have it, ladies and gentlemen. Ayan, sana, nat sana natuto kayo sa lesson natin for today, which is composite function. Ayan. So, once again, guys, pag sinabi natin composite function, it's just evaluating a function by another function. In short, anuman ang x ng first function natin, 
papalitan lang yan ng kung ano yung second function natin. Yun ang i-input natin doon sa first function natin. So I hope na may natutunan po kayo for today's video. Ayan, so kung may natutunan po kayo sa video na ito, please don't forget to hit the like button and comment down below. Yes, kung may mga request po kayo na mga lessons or mga topics about math, you can uh, comment down below para magawa natin ng video. So once again guys, my name is Mars and of course magkita-kita po tayo sa susunod dating video. Bye!